Sziasztok! Sziasztok! Szép estét kívánunk mindenkinek itt 2024. augusztus 13-án egy jó meleg nyári estén köszöntünk mindenkit ismét, és örülünk, hogy velünk tartotok, vagy utólag megnézitek ezt a videót. Ugye az Irodalmi Rádió könyvklubja miatt jelentkeztünk be, ahogy szoktunk az elmúlt alkalmakkal, megszoktuk, hogy keddenként jelentkezik ez a műsorunk, és hát olyan könyvekről beszélünk, amit olvasunk, ugye mi veszünk be a könyvklubban, és elolvasásra ajánljuk másoknak is, nektek is, Úgyhogy ha akár a mai műsorban felkelti az a könyv a figyelmeteket, amit az elmúlt egy-két hónapban olvastunk, ugyanis a mai könyv volt a nyári olvasmányunk, akkor nyugodtan csatlakozhatsz most is, most is elolvashatod, vagy a későbbiekben felveheted olvasmánylistádra és ugye, ahogy lenni szokott, minden könyvklubban ajánlunk egy új könyvet is, amit a következő intervallumban, a következő másfél hónapban most pontosan, mert október 1-én lesz a következő könyvklub bejelentkezésünk, addig javasoljuk, hogy olvasd el, és hozzá is lehet szólni a videóhoz, hogyha van véleményed, észrevételed a az adott könyvről. Ez egy ilyen kicsit interaktív műsor, élő bejelentkezés, és hát örömmel olvastunk most is. Igen, és elég gyorsan be is fejeztük a könyvet, mind a ketten elolvastuk időben. De nem mi voltunk a leggyorsabbak, hiszen Pete Margit már azelőtt felhívott, hogy mi neki kezdtünk. Jaj, tényleg így volt. A, volna a, a könyvnek és már újságolta el, hogy mi van benne, mondtuk neki, hogy nem mond, nem mond, mert mi még nem olvastuk, uh-huh. úgyhogy most reméljük, hogy Margit is csatlakozik hozzánk, és akkor el tudja mondani a véleményét, de ha nem, akkor is puszíjuk és üdvözöljük, illetve mindenkit, aki velünk tart, és velünk olvas, akár abban az ütemben, ahogy mi tervezzük, vagy később kap kedvet egy-egy olvasmányhoz. Na hát akkor a nyári olvasmányunk Hái János a gyerek című munkája volt. Erről fogunk ma beszélni, illetve néhány részt is bejelöltünk, amiből, amit majd fel fogunk olvasni. Úgyhogy tartsatok velünk. Ugye Hály Jánosnak ez egy nem új könyve, de nekünk ez volt az első. Ez volt az első, így van. Olvasmányunk tőle, és hát nem tudom, előző műsorban megmutattuk de most Nem is. csak beszéltünk róla szerintem. <gül> Megmutatjuk, hogy dedikálta is nekünk Hály János. Ez a tavalyi könyvhétről van nekünk, meg ugye június 10-ről. És így örömmel fogtunk bele. Hát így még személyesebb tulajdonképpen a, a könyv, hogyha dedikálva van. Szóval van rá lehetőségünk az ünnepi könyvféten, akkor mi is sorban állunk és dedikálhatunk, csak nem mindig adódik erre lehetőség. Hát idén is kevés volt bizony. Ugye mi dolgozunk a könyvhét alatt, és akkor néha csak utána kapunk kézve, hogy hát már a felírtuk Igen. ezt a könyvet dedikálásra, de nem sikerült Elvinni viszont Darvasi László, ne a dervölgyiekét sikerült, úgyhogy idei idé évről is van. Igen, igen, itt csak a dragomány kötetet sajnálom, mert minden évben elviszünk egy dragomány kötetet dedikáltatni, és, és idén nem sikerült, de, de hát ha jövőre. Na úgyhogy javasoljuk mindenkinek a dedikáltatást, mert nagy élmény. Akkor nézzük meg a gyerek cselekvényét, mert hogy ugye egy lineárisan felépített műről van szó. Indulunk a kádári korszakból, 
ahol megszületik a gyerek, akit végig így nevez a, a, a szerző, csak ugye a végén... A végén elárulja a nevét, amikor már nincs is jelentősége tulajdonképpen. Na, akkor tudjuk meg, hogy Zolinak hívták. Ö... Na, Zoli? <gül> Szerintem Laci. <gül> ja, Laci, igen. <gül> Semmi baj. <gül> Én nincs hát jelentősége. Minden, nincs jelentősége, hogy mondtuk. És tulajdonképpen a szüleivel, a szüleinek, a, a nagyszüleivel kezdődik Igen. az egész történet, és hát ugye egy ilyen ö, ö, sors folytatásról van szó, ugye, hogy a nagyapja iszik, az apja is iszik, és akkor ö, ő is iszik <gül> tulajdonképpen e, a, az ivásnak a különböző módozatait végig kísérik a, a könyvet, és hát ugye faluról indul a gyerek, és ugye e, van ez a nagyapja, aki ugye e, el is zavarja a feleségét, meg a családot, meg bántalmazza is, és aztán egy idő után meg is ö, hal az öreg, hát természetszerűleg az idő így hozza, és innen van egy idézet is, ugye a, a nagyapa temetéséről, a feleségéről írja ezt a szerző, hát hogy egy kicsit a stílusába is belemenjünk, az asszony sírt, bár olyan volt az életének elmúlt tíz esztendeje, hogy inkább örömkönnyeket kellett volna hullatnia, hogy végre megpusztult ez a rohadék férfi, hogy immára nyugodtan alhat minden éjszakán. De volt valami fájdalom benne, hogy megszűnik ez az elfoglaltság az életének, amit a férfi jelentett. Hogy hasonlít ez arra, amikor egy anya megválik a gyermekétől. A gondok ugyan leszakadnak róla, de ott marad ez a rettenetes űr, a megüresedett idő, és most még nem tudja elképzelni sem, hogy azt mivel fogja kitölteni. Mit fog csinálni akkor, amikor retteget például, hogy hazajön? Az az idő most mivel fog telni? Talán ez sajnálta, és ezért zokogott. Mert nem lehet azt mondani, hogy direkt csinálta volna, mert úgy illik egy temetésen, hogy egy megözvegyült ember sírjon. Nem illemből, hanem őszintén csorogtak a könnyek. Talán az is eszébe jutott, hogy ez is azt jelzi, hogy az életük tulajdonképpen eltelt, és fájhatott esetleg ez is neki. Mert legjobban a saját sorsa fáj az embernek. Na hát, ilyen életbölcsességek is vannak benne, amikor egy mondatba kimond ilyen dolgokat, ugye, hogy legjobban a saját sorsa fáj az embernek. És egyébként sok fekete humor van Igen. benne, meg szimpla humor is. És hát olvastunk egy kritikát, ahol azt írják, hogy olyan, mintha valaki egy kocsmába mesélne el egy történetet, de azért ez, ez a rész is sokkal választékosabb azért. Ugye megvan a szép irodalmi stílusa, de ugye néhol egy természetes rágárság, ami egy kocsmai közegben, vagy egy hétköznapi felindultságban előjön az emberből, az mind szerepel benne, és hát a kocsmáról se hiába beszélünk, hiszen a gyerek nagyon sokat járt oda, ugye ott voltak a haverok, ugye úgy írja le a, a, az író, de menjünk még egy kicsit visszább, ugye, mert hogy elköltöztek ugye ettől a bántalmazó nagyapától, a, az, api, az anyja szüleihez. Igen, hát tulajdonképpen innen kezdődnek a bonyodalmak, mert ebből a házból fog kilépni az anyai nagyapja házából, és ugye az apja... Ezért sem, mert az apjái ez a ház hiába újjáépített, itt is voltak konfliktusok, ugye? 
Így van. És ugye egész gyerekkorában azt súlykolták a gyerekbe, hogy ő nagy dolgokra hivatott. És hát melyik szó került elő? A tudós szó. Hogy ő majd tudós lesz. Hát ebből a gyerekből biztos, hogy valami lesz tudós, tudós lesz, amikor kérdezték, hogy mi, akkor azt mondták, hogy tudós lesz a szülei. És ugye annyira súlykolták ezt belé, amíg a fiúnak ez már-már természetes lett, hogy hát akkor neki így el van rendelve a sorsa, hogy akkor csak tudós és semmi más, és semmi mással nem is lesz elégedett az életben. És hát ugye az nincs meghatározva, hogy milyen szakma, hogy mi felé orientálódik, hanem tudós, az egy nagy dolog, <gül> faluban. Hát ugye azt várják tőle, hogy városi értelmiségi legyen. Így van. A kis paraszt gyerekből tulajdonképpen. Hogy mindazt beteljesítse, amit a szülők, nagyszülők, az egész ág nem tudott, vagy, vagy meg sem született ez a gondolat a fejükben. Ez már egy ugye, másik dolog, hogy valóban értelmiség is lesz aztán a gyerek, bár nem lesz tudós, hanem ugye elvégzi a Szegeden a tanárképzőt, és aztán visszamegy a Falujába, és ott egészen az iskola igazgatóságig viszi tulajdonképpen. De nem csak erről szól a könyv, hogy ugye mi lesz belőle, hanem hát az életnek az egyéb dolgaiból, például a párkeresésről, a pártalálásról is szól, és erről is van egy részlet, hogy még diák korában ugye egy szép lánynál bepróbálkozik, és akkor itt látunk egy kis humort, és egy, például, mert az író hogy egy szép lányt ahhoz hasonlít, hogy úgy gondolja a fiú, hogy ő ezt nem tudja elérni, mint hogyha egy nagy utazás lenne, egy távoli utazás, hogy vágyik oda az ember, de nem sikerül. Ugye ezt így írja le. Másik, igen. A gyerek azt a lányt nézte ki magának, akit az ő küllemével előre lehetett sejteni, reménytelen megszerezni. De úgy volt vele, hogy egyáltalán nem bízott abban, hogy a rosszabb adottságú lányokat sikerülni fog, ezért hülyeségnek gondolta, hogy ne a legszebbet válasz az amúgy is lehetetlenekből. Mert minek tervezne romániai utat az ember, ha tudja, hogy oda sincs pénze elmenni? Akkor ugye inkább India vagy Kína aminek van súlya, ha beszél róla. Mert hogy valaki Romániába akar utazni, de nem tud, hogy azt mondja, hogy én egy romániai utat tervezek, hát jobb akkor, ha kisenyítja a száját. Egy romániai útról csak úgy lehet beszélni, hogy voltam, és bevitt a szekó, és megvertek, meg a kinti haverjaimat is megverték, vagy hogy fegyvereket csempésztünk át a határon, pisztolyokat kenyérbe sütve, mert készülünk a hatalom átvételre Székelyföldön, stb. Ilyen útról csak utólag lehet beszélni, mint a csúnya lányokról is, hogy be voltam nyomva, de megszereztem. Úgyhogy erről így ír. És még ugye arról is, hogy ugye nem nagyon sikerült egyébként beilleszkedni a Lelit gimnáziumba se, ugye, és később se a iskolatársai közé, meg hát ugye ezt mondták neki, hogy a gyerek az iskolában megismerkedett budapesti lakosokkal is, és az osztálytársak többsége ilyen volt. Egyszer egy tanár mesélt el neki, hogy tulajdonképpen nem jó a tanulmányai miatt, hogy nem a jó tanulmányai miatt van itt, hanem mert van egy rendelet, hogy az ilyen elitiskolákban, mint konkrétan az, ahová jár, is kell járatni egyszerűbb származású gyerekeket, és ezért van ott az osztályonként hat kollégista, ami így majdnem 20%. Kötelező ezeket a gyerekeket, akik közé a gyerek is tartozott, felvenni központi utasításra, meg a fejlődés miatt amúgy is kellenek, még egyetemi végzettségűek, nem elég, ha csak azoknak lesz diplomája, akinek a szülei is diplomások voltak. És nekik tanároknak is jó így, mert a vidékiek örülnek, hogy itt tanulhatnak, és nem mernek a tanári akarattal szembeszegülni, ennek eredményeként pedig az egész osztály magatartási átlaga feljavul. Hát ugye ezek nem hülyeségek, régen valóban volt ilyen, ugye a 
munkásosztályt felemelni, stb., meg a paraszti réteget, úgyhogy ez volt, és hát ez is beleszőtte a, a, a regénybe a szerző. Azért még itt a, szer- a stílussal kapcsolatban én még annyit hozzátennék, vagy kiegészítenék, hogy ö, teljes mértékben engem nem talált meg a könyv, ha bár azt ö, meg kell jegyeznem, hogy ö, tetszeni tetszett, meg ö, van egy stílusa, ami egyébként ö, a férjemnek, Árpádnak nagyon tetszett, de például amikor így kitérünk részletekre, és az ott egy oldalon, egy fél oldalt elvesz, hogy egyébként őt hívhatták volna Katinak vagy Erzsikének is, és ez egy fél oldal, és tehát, hogy nem haladunk a cselekményben, hanem kitérünk ilyen részletekre, és ez rendszeresen előjön, ez engem zavart sokszor, elveszítettem sokszor a fókuszomat, vagy nagyon kellett koncentrálnom, hogy vissza tudjak utána zökkenni. Persze, hogyha valakinek meg ezt tetszik, és ez egyébként tud szórakoztató is lenni, akkor viszont nagyon elkapja és berántja ez a könyv az olvasóját, megtalálja egyébként a nem kevés olvasóját, mert tényleg tehetség van mögötte, meg nagyon sok igazság rejlik benne, nagyon mélyre megy a könyv, ami a szereplőket illeti, a sorsokat illeti, viszont nekem a stílus, így a részletekbe, hogy így elveszünk, ez, ez engem így egy kicsikét így, így zavar, de ez biztos csak az én hülyeségem. Hát ezek nekem olyan poénak nektek. Igen, le, ezt beszéltük is előzőleg. Olyan az író, hogy Erről eszébe jut ez, mint amikor valaki beszél egy történetet, és akkor valami más eszébe Te, jut Ez róla, teljesen természetesnek hat is a és könyvben. Akkor, uh, belefőzi a történetbe. Na hát ugye, uh, aztán talál feleséget is egyébként uh, a munkahelyén, az iskolába, uh, az egyik kolléganője személyében, és... Uh, Gyerek is lesz, tehát a gyereknek lesz gyereke, az Gabika. Az ne néz rám, mert nincs minden jó, jó fejemben. Ha jól emlékszem, <gül> és viszont nagy válságban van, mert hogy ugye egész életében azt súlykolták bele, hogy tudós, és hiába lett az iskolaigazgató, ugye, ami egy faluban, egy községben, az egyik legnagyobb értelmiségi pozíció. Ez így van. Ezt nem, ez nem elégítette ki őt, és sőt, idegesítette, nem tetszett a velejáró teher, és ezért sokáig gondolkodott rajta, hogy ő lemond, és aztán meg is tette, de már ez abban a szakaszban volt, amikor már ki is akarták tenni. Igen, igen. Az sok kívás miatt, hogy úgy ment be az iskolába, hogy már részeg volt reggel. Te annyira elégedetlen volt az életével, hogy, tehát, hogy ez a mindennapjait kísérte végig, hogy hazament a munkából, és ez így teljes mértékben nem tudta magában kikapcsolni, hanem az volt az első, hogy, hogy az alkoholhoz nyúlt. Hogy, hogy folyton csak panaszkodott, hogy ő nem erre van elrendeltetve, nem, neki nem erre van elrendeltetve a sorsa, hogy neki nem ezt a posztot kell betöltenie, neki annó tudósnak kellett volna lennie, és felvételt kellett volna nyernie a filozófia szakra, ahová talán kétszer is megpróbálta, ha jól emlékszem, aztán ugye mind a kétszer elutasították a jelentkezését. Szóval, hogy ez így végigkíséri, ez a elkeseredés, ez a nem tudom, depresszió, és ugye hát ezt mindig alkoholba folytja tulajdonképpen, és hát így mindene rámegy. Nem csak a munkahelye, hanem a házassága is. Hát igen. És ugye van a könyvben egy olyan mondat, amikor már szóba kerül ez az egyik kollégájával, aki tulajdonképpen átveszi a helyét, aki el is mondja neki, hogy ha jól emlékszem, hogy hát de figyelj, az látszódott, hogy, hogy te nem erre vágytál, de én meg igen, és te meg ezt nem becsülted meg, amit én megfogok, én erre vágytam. 
Igen, és érdekes, hogy ugye az egyik embernek az a célja, amit a másik elér, a másik pedig, aki elérte, az meg nem azzal elégedett, hanem valami más szeretne. És ebben, ezzel kapcsolatban is van egy, vagyis hát ehhez közeli bölcsesség, Tulajdonképpen az egész világ ilyen összeesküvés, amit ellenünk szülnek a többiek. Azért élnek, hogy az életükben felhalmozódott sírelmeket ránk zúdíthassák a lehető legkörmönfontabb módon, hogy mire észreveszed, már ott állsz egy késsel a kezedben, és éppen végezni akarsz valakivel. Ezt ki is tettük, azt hiszem. <gül> az Instagramra. Okay. Meg hát egy bölcsesség a szerelemről. A szerelem talán az olyan, hogy még a teremtő akaratát is le tudja gyűrni, felül tudja írni. Mert ha működik, akkor azért, hisz az ember ki tud szökni az örökös félelemből, hogy agyon nyomja az ő kicsiny idejét, a teremtő végtelen ideje, és meg fog halni. Persze nem tudja mikor, sem az, hogy mi fog akkor történni. A teremtő ezért a szabadságérzetért gyűlölte annyira a szerelmeseket, és egész maradék karbantartói tevékenysége, amit még a világgal megtett a teremtést követően, arra irányult, hogy lehetőleg össze-vissza zavarja ezt az érzést, és szeri száma sincs a tragédiáknak, amiket ezzel okoz. Többet már nem olvasok fel, ennyi volt bejelölve. De szerintem ezek a részek is elég jó ezt csinálók ahhoz, hogy ezt a lendületes, dinamikus történetet elolvassuk egészen addig, amíg ugye, hát ugye az ivás nem csak a kocsmában van, hanem már otthon is egy nagy kannával, ugye Igen. esténként leül, leteszi a teraszra, és akkor abból szürcsölget, aztán mondhatja neki az asszony, amit akar, meg is szab, lefekszik, aztán másnap kezdődik előről ez a történet, és uh, ugye mikor felmond, és nem lesz már iskolaigazgató, akkor megelégeli az asszony, és ott hagyja a gyerekkel együtt. Egy ideig még tudja a gyerektartást fizetni, mert eladják a földet, ami volt, stb. Uh-huh. De aztán ugye már elfogy a pénz, próbál a haveroktól kölcsönkérni, egyszer kap többet, nem? És ugye a volt feleség meg olyan, ha van pénz, adja a gyereket, ha, ha nincs, nincs sem. nem, és akkor nem adja, és annyira elkeseredik, hogy megtébújul, és neki szalad a határnak, ugye mesztelenül Ó, igen. találják meg a határba, és meghal. Hát lehetne pozitív vége is, de nem az. Hát ezt sejteni lehetett tulajdonképpen, már a... On, attól kezdve, hogy, hogy hogy teltek a mindennapjai, hogy, hogy hová, mi, milyen irányt vett az élete. Igen, hát ez egy Na, ilyen... Szomorú vég lesz. Ilyen, ilyen magyar tragédia, ami egyébként ö, meg is történhet, tehát ez nem olyan föltől elrugaszkodott ö, ö, dolog, ami Sajnos. ebben a könyvben le van írva, hanem egy olyan, ahogy... Ö, talán fel is nyithatja a, az emberek szemét, hogy ezek az emberek, akik ebben a könyvben szerepelnek, főleg a gyerek, ugye úgy élik meg az életüket, hogy az sorszerű. Hogy ennek így kell lenni. És nem is lehet más. Mi volt a nagyapám, mi volt a pám, miért ne így aztán Csinálom, amit kell. Ő érezte, hogy ez így nem jó, de nem azt csinálta, hogy előrébb lépett volna, vagy más csinált volna, hogy akkor inkább nem csinál semmit. Igen. Ha ez így nem jó, akkor nem jó. Viszont az igazgatói posztot meg vehetjük második esélynek idézőjelben, és azzal sem élt, hogy abból sem hozta ki a maximumot. Pedig megadta neki tulajdonképpen az élet az esélyt, illetve a családra is. Feleség és gyerek, okay. illetve egy jó állás. Úgyhogy majdnem mindene meg volt aminek más örült volna, ami benne is van a kötetben, amire, amire hivatkoztam itt az előbb az egyik kollégájával kapcsolatban. De ő más szeretett volna, és nem tett azért, hogy az a más kialakuljon, hanem azt is, ami volt, elvesztette, és így az életének is vége lett. Úgyhogy ez a tragédia 
a vége, úgyhogy mindenkinek ajánljuk szeretettel még egyszer Háj János a Gyerek című munkáját, és hát a többit is szerintem mi is fogunk még olvasni tőle. Na hát, a nyáron sem unatkoztunk, rendeltünk könyveket, hogy ja. mi mikor nem. Ugye könyvklubba is legyen olvasmány, és olyanokat rendeltünk egyébként, amik új nevek, akiktől Igen. eddig még nem olvastunk, úgyhogy izgalommal állunk neki, főleg, mert egyikük sem kezdő írócska, világszerte elismertek, valamelyik Nobel-díjas lesz, valamelyik pedig, valamelyiknek a könyvéből pedig filmet is készítettek, és így következik a Park könyvkiadó gondozásában. Elena Ferrante, Brilliáns barátnőm című könyve, ami a nápoi regények sorozatnak az első kötete, tehát most ügyesen behúzunk titeket egy sorozatba, hogyha <gül> uh, megtetszik, akkor még van három kötete mellett, mert négy kötetes ez a sorozat, de valószínűleg többen már ismeritek is. A regény alapján ugyanis az HBO Max uh, készített sorozatot, úgyhogy ott meg lehet találni. A szerzőről a kortás világirodalom nagy rejtélye. Regényei zajos sikert aratnak, díjakat nyernek, számos nyelvvel lefordítják őket, de kiléte ismeretlen. Annyi tudható róla, hogy Nápolyban született, és ő a tékozló szeretet, az amikor elhagytak, és a nő a sötétben szerzője. Első két regényét is megfilmesítették, világszerte népszerűvé, a nápolyi regények, azaz ezzel a könyvvel, tetralógiával vált, amely eddig 15 millió példányban kelt el, és az első három részből készült az HBO sorozat is. Van gyerekkönyve is, és 2019-ben pedig véletlen találtok címen egy eszékötete is megjelent. Az olasz irodalom egyik legnagyobb hatású szerzőjeként tartják számon, Olasz írónk már volt egy, ugye, de most ő a következő, és egy kicsi akkor a könyvből, Lila és Elena tűz és víz. Lila fiús, robbanékony, erőszakos, parancsolásra született. Elena lágy, odaadó, szorgalmas, figyelmes és önfeláldozó. Jobban nem is különbözhetnének. Sorsuk mégis egy életre összefonódik az 1950-es évek poros nápoly udvarain. Hol elválaszthatatlan barátnők, hol fékezhetetlen szellemi riválisok. Nem tudnak se egymással, se egymás nélkül élni. Kiegészítik, inspirálják egymást. Egyikük sem lenne másik nélkül az, aki mindketten egy szegénységgel küzdködő, Büszke, erőszakos férfi társadalomban próbálnak a maguk módják boldogulni, előrébb jutni, a lehető legnagyobb függetlenséget kivívni. Na hát ezt a könyvet ajánljuk a Park kiadótól, Elena Ferrante, brilliáns barátnő, úgyhogy a női világba le- be lehet tekinteni, meg a barátnői világba. És ahogy említettük már a műsor elején, október 1-én, kedden, este 7 órakor találkozunk. Ugyanitt, illetve aki nem tudja megnézni, az a Facebook oldalainkon és a YouTube csatornánkon is bármikor visszanézheti Igen, az Irodalmi Rádió könyvklub adásait. Ezzel a könyvvel kapcsolatban majd a Facebook oldalunkra is kitehetünk egy izgalmas posztot, és izgalom alatt egy listát értek, egy könyves listát, ami, amin ez a kötet az első helyen szerepel, és majd meg tudjuk osztani, és tudtok belőle szemezgetni olvasmányokat. Jó. 
Kinek ami, a... ami alapján mi is választottuk. Ja, igen, ja, csak... tényleg, igen. igen. Csak nem is tudom már, hogy kinek a listája az pontosan. Igen, igen, igen. Jó, igen, meg fogjuk ezt osztani, mert hát ha nem ez tetszik róla, egészen más is tetszhet, és abból a listából lesz még néhány könyv a következő időszakban, de ez a másfél hónap a brilliáns barátnőmé, úgyhogy olvasásra fel, olvassatok, amit szeretnétek, ugye mi azt szoktuk mondani, hogy nappal azt olvassuk, amit szerkeztünk este, meg amit szeretünk, Ugye ez egy szójáték, meg szóvic, azt is szeretjük, amit szerkesztünk, nem arról van szó, csak ez így jól hangzik. És akkor mindenkinek további szép, jó meleg augusztusi napokat, estéket kívánunk, jó egészséget, élvezétek még ki a nyár hátra lévő részét, mi már dolgozunk ezerrel, úgyhogy jelentkezünk. Nem csak rendezvényekkel, hanem kiadványokkal, antológiákkal és egyéb online fogyasztható csemegékkel, mint ez a könyvklub is. Legyetek jó, szép estét, sziasztok! Sziasztok!